，云长，你气色看起来有点差呀，最近还是每晚自读吗？你人称鲁大师，就别五千步笑百步了。今天约我出来，莫非又是打我荆州的主意？岂敢岂敢！荆州是你们凭本事骗到手的，我们也只有夏侯惇拔智齿，碎了的牙往肚里咽了。姓卢的，看来你老婆尿酸挺高啊，你说话咋这么酸溜溜的？云长不要自谦，你的骚话也不少。行了，我今天倒要看看你嘴里到底有什么阴谋诡计。我想跟云长说一个故事，这个故事还要从我家主公孙权的爸爸孙坚被乱箭射死说起。这可真是个催人泪下的故事结局呀、啊！<笑>我他妈才刚开始讲呢。Sorry， 您请继续。后来我主公的哥哥孙策又被乱箭射死。呵呵呵呵，对不起，实在是太伤感了，我实在听不下去了。呃，告辞。站住！鲁大师的话还没说完呢。哎，这人怎么这么面善？我是不是在哪儿见过？这就是周瑜的爱将吕蒙啊！原来是萌萌啊！我说怎么这么面善呢？果然是人善被人骑啊！啊对了，你刚才唧唧歪歪说那么多，到底是什么意思？我主父兄皆死于非命，所以我主孙权想结一门亲事冲冲喜。哦，敢问是哪家这么倒霉，被孙权看上了？这么说吧，我主孙权有一个儿子，他很想管你叫爹爹。这么说，孙权莫非要把他的老婆嫁给我？云长，你的思维果然惊奇。你不是有个女儿，已经到了谈婚论嫁的年纪了吗？我主孙权是想跟你结个亲家。那怎么行？虎女也能嫁狗子？云长，你说话也太难听了吧？好歹也应该说犬子。犬子那是自谦的说法，我这是在骂人。当然应该说狗子了。我家主公孙权的父亲孙坚，当年号称江东猛虎，他的后代怎么能是狗子呢？谁说虎父就一定生虎子？那孙坚咋把孙权的哥哥孙策生成了学习机呢？那你女儿是四十了还是咋？好的，你凭什么肯定她是虎女？呵呵，因为她白呀、啊。算他妈你狠！既然这样，我主公还有一个女儿孙鲁班，嫁给你儿子关平总没问题了吧？哦，那孙鲁班有多大？目测是 C 吧，也有可能是 D。那个，我问的是年纪。Sorry， 大概是五六岁吧。我家关平好像还没成年呢。如果娶上这么大的姐姐，我怕她营养跟不上啊。你这跟我扯犊子呢？你家那儿子除了智商，哪点看起来像未成年了？鲁大师莫急，我来给你出个脑筋急转弯，如何才能让我心悦诚服的喊你家主公孙权一声爹地？哦，莫非云长的意思是？没错，鲁大师果然聪慧过人。没问题，云长，你打算什么时候把你母亲接过来，跟我家主公成亲？姓鲁的，你脑子指定是有点毛病。那你他妈到底啥意思？我想造伞。原来云长是这个意思啊，没有问题，只要彩礼准备好就行。要什么彩礼，尽管说。那就给荆州吧。卧槽！原来你在这儿等着我呢。如果我答应嫁女儿呢？那荆州就是嫁妆。我呸！你们这群臭不要脸的。云城，你不想造伞了吗？揍你妹！我有这条麒麟左臂，才不稀罕你们家鲁班呢。传令下去，以后碰到关羽，让弓箭手盯着他的左臂射。